ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மீண்டும் ஒரு அருமையான காலை வேலை உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் என்று நமது ஏழாவது அதிகாரத்துக்குள்ளே நம்ம இன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம் அப்போ சில நடவடிக்கைகள் ஏழாவது அதிகாரம் அதற்காக தெய்வனுக்கு ஸ்தோத்திரம் கடந்த ஆறு அதிகாரத்தில் நம்ம நடத்தின தெய்வ கிருபைக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த ஏழாவது அதிகாரம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டான காரியங்கள் இந்த அதிகாரத்தில் இருக்குது ஒருவேளை அந்த அதிகாரத்தை படித்திருக்கிறவர்களுக்கு தெரியும் பழைய ஏற்பாடினுடைய ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஹோல் ஜிஸ்ட் அங்கே கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஸ்தே ஸ்டீஃபன் என்கிற சொல்லக்கூடிய அந்த மனுஷனை அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்த பின்பு ஆறாவது அதிகாரத்தில் நம்ம பார்த்தோம் ஆறாவது அதிகாரத்தினுடைய ஐந்தாவது வசனத்தில் இருந்து அவருடைய அந்த சாய்ஸ் அந்த சாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்டீஃபன் அந்த இடத்துல நம்மளால் காண முடியும் ஏழாவது அதிகாரத்தில் நம்ம வரும் பொழுது பாருங்க ஸ்டீஃபனுடைய சர்மன் அண்ட் பிளஸ் ஸ்டீஃபன் பீங் ஸ்டோன் அந்த எஸ் 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 மூன்று காரியங்கள் அந்த இடத்துல தெரியும் ஸ்டீஃபன் சர்மன் அண்ட் ஸ்டோன் இந்த இடத்துல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டீஃபனுடைய சர்மன் அதாவது ஸ்டீஃபன் அந்த இடத்துல தெய்வ செய்தியை அவர் கொடுக்கிறார் அவர்களுக்கு அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு அங்கே கிடைக்கிறது அந்த இடத்துல அவர் கொடுக்கிற அந்த செய்தி பிரதரானியில் ரெண்டே ரெண்டு வசனம் இதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனாக படிச்சிடுறீங்களா பிரதரானியில் ஆறாவது அதிகாரம் சிக்ஸ்த் சாப்டர்னுடைய ஐந்தாவது வசனம் ஒன்று படிச்சிருங்க ஸ்டீஃபன் யார் என்பது அங்கே நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம் ஆறாவது அதிகாரத்தினுடைய ஐந்தாவது வசனம் இந்த யோசனை சபை எல்லோருக்கும் பிரியமாக இருந்தது அப்பொழுது விசுவாசமும் பரிசுத்த ஆதியம் நிறைந்தவனாயும் பிழிப்புவையும் பரிசுத்தாவியும் நிறைந்தவன் ஆகிய ஸ்தேவான் என்று சொல்லி அங்க முதலாகுது ஸ்தேவான் அங்க இன்ட்ரடியூஸ் ஆகுறது நம்ம பார்க்கிறோம் ஹி வாஸ் அ மேன் ஆஃப் ஃபெய்த் அண்ட் ஹி வாஸ் அ மேன் ஃபில்ட் வித் ஹோலி ஸ்பிரிட் விஸ்வாசமும் பரிசுத்தாவியும் நிறைந்தவன் என்கிறது தான் அவனுடைய ஸ்பெஷல் குவாலிட்டிஸ் அங்கே பாருங்க ஆறாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதே ஆறாவது அதிகாரத்தில் நீங்கள் திரும்பி பிரதர் டேனியல் கேன் யூ கேன் யூ ஜஸ்ட் கம் டவுன் அண்ட் ரீட் தி வர்ஸ் நம்பர் எயிட் ஆல்சோ எட்டாவது வசனம் ஒன்று படிச்சிருந்தீங்களா ஜனங்களுக்குள்ளே பல அதிசயங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்கிறவனாய் தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு விசேஷித்த மனுஷன் என்று சொல்லி இந்த இடத்துல ஸ்தேவானுடைய பேக்ரவுண்ட் நம்ம பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கும் பொழுது ஸ்தேவான் அந்த இடத்துல பிடிக்கப்பட்டு அவன் செய்த ஊழியத்திற்கு எதிராக ஜனங்கள் எழும்பி அவன் மோசேக்கு எதிராக பேசுகிறான் என்று சொல்லி அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க வி ஹவ் பிரதர் அதே ஆறாவது அதிகாரத்தின் பதினொன்றாவது வசனம் கூட ஒன்று படிச்சிருக்கீங்களா ஜனங்கள் அவனை எதிர்த்த ஏரியா அங்கே பார்க்கணும் பதினொன்றாவது வசனம் அப்பொழுது அவர்கள் மோசேக்கும் தேவனுக்கு விரோதமாக இவன் பூஷண வார்த்தைகளை பேச கேட்டோம் என்று சொல்லுபடியாக மனுஷன் ஓகே தேங்க்யூ பாருங்க இவன் மோசைக்கும் ஐ மீன் தேவனுக்கும் எதிராக பேசுவதை நாங்கள் கேட்டோம் என்று சொல்லி அவனுக்கு எதிராக அங்கே ஜனங்கள் எழும்புவதை நாம் பார்க்கிறோம் முதலாவது பர்சு தாவியினால் நிரம்பின மனுஷன் அடையாளங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்து கொண்டிருந்த மனுஷன் அப்பொழுது இவனுக்கு எதிராக எழும்புகிறவர்கள் இவன் தேவனுக்கும் மோசைக்கும் விரோதமாக பேசுகிறான் என்று சொல்லி அங்கே எழுதப்பட்டிருப்பதை நம்ம காண்கிறோம் இந்த பேக்ரவுண்டில் தான் நம்ம இன்னைக்கு ஏழாவது அதிகாரத்துக்குள்ளே நம்ம வரப்போகிறோம் இந்த ஏழாவது அதிகாரத்துக்குள்ளே வரும் பொழுது அங்கே ஸ்டீஃபனை பார்த்து அங்கே நியாயாதிபதி இல்லைன்னா பிரதான ஆசாரியர்னு ஒரு கேள்வி கேட்பதை அந்த இடத்துல பார்க்குறோம் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த பிரதான ஆசாரியன் என்று சொல்லக்கூடியது ஒருவேளை கைஃபாஸாக இருந்திருக்கக்கூடும் என்று சொல்லி அங்கே பைபிள் கமெண்ட்ரிஸ்ல நம்ம பார்க்கிறோம் பாருங்க இது சம்மரி ஆஃப் த சாப்டர் இந்த இடத்துல ஸ்டேஃபான் அந்த ஏழாவது அதிகாரத்தில் முதல் பதினெட்டு வசனங்களில் அந்த ஸ்லைடை நீங்கள் படிக்க வேண்டாம் ஐம் ஜஸ்ட் ப்ரிப்பேர்டு சம்மரி அதில் நம்ம டீட்டெயில்ஸை நம்ம வந்துடலாம் அந்த பத முதல் பதினெட்டு வசனங்களில் ஹி கிவ்ஸ் அ டோட்டல் சம்மரி ஆனால் ஐம்பத்தி மூன்று வசனம் வரைக்கும் இந்த பழைய ஏற்பாடினுடைய ஸ்தேபானுடைய அந்த லெக்சரிங் கோஸ் ஆன் இதை வசனம் பிரகாரமாக நான் உங்களை கொண்டு போகிறேன் நீங்கள் சில வசனங்கள் தான் நம்ம படிக்க போகிறோம் பட் வி வில் கெட் இன் டு த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் வை ஸ்டீஃபன் இஸ் டூயிங் திஸ் என்று சொல்லி பாருங்க முதலாவதாக அங்கே முதல் ரெண்டு வசனங்கள் மட்டும் படிச்சிருக்கீங்களா பிரதர் டேனியல் பிரதான ஆசாரியின் அவனை நோக்கி காரியம் இப்படியா இருக்கிறது என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் சகோதரரே பிதாக்களே கேளுங்கள் நம்முடைய பிதாவாகிய ஆபரகாம் காரன் ஆர்வங்களே குடியிருக்கிறதுக்கு முன்னமே எதிராக ஜனங்கள் இவன் மோசைக்கும் தேவனுக்கும் விரோதமாக பேசுகிறான்னு சொன்ன அந்த கேள்விக்கு உனக்கு என்ன பதில் ஸ்டெபனோன்னு சொல்லி ஸ்டீபனை பார்த்து கேட்கிறாங்க அந்த இடத்துல ஸ்டீஃபனுடைய ரிப்ளை ஆரம்பிக்கிறது தான் அந்த முதல் வசனத்திலிருந்து நம்ம பார்க்குறோம் ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து எப்ராஹாமை பற்றி பேச
you he saw abraham saw the glory of god ipdi than stephen and thanudey sermon and edathil aarambikkar avar devanudey magime kandar avar mesopotamia avil irundhu maari vera edathil thanginar rendu moonu edangal ange sollapatta irukirathu and edathil devanudey magime kandar moonravathu vasanathukku neenga varumbodhu he had to move out avan than irundha edathil irundhu veliya varavendiyad irundhathu and ainavathu vasanathile visheshama oru kaaryam solra avanukku oru adi nelam kooda andha edathil illa brother andha anjavathu vasanam mattum padichirengala the verse number 5 alone idile oru adi nelathai aagilum avrudaiya kaiyaachikku kudamal irukkil avanukku pillaigal illadirukkumbodhu unakkum unakku pinvarum un sandadhikkum idai sundramaga tharuven endru avanukku vaakkutham panninar paarunga stevan indha indha assembly la nindru konda avanukku kekkapatta kelvi ku avan kudukra badhille number 1 avar solgirar abraham devanin magimai kandar number 2 abraham than irundha ooril irundha avan veliya sellumbadi devan avanukku katla ittar number 3 avanukku oru adi nelam kooda illa and or specific not even a foot of land endru solapatirukkar that means he owned no land adha than ainthavathu vasanathila paarkrom adukapram avan the kulandegal illa he had no inheritance no land the only thing na red la potrukira he had only a promise to hold on to avanukku oru vaakku thattam mattum than irundathu pidithukollum padiyaga abendral inda edathile steban abraham e patri eduthu solluvadarkana oru kaaranam enna endru sonnal nama purindukka vendiya background steban nikkirathu avane ketta kelvi ku avan badal kudukka vendum ivargal ella unna edirthu nee devanukku mosheikum virodhamaga pesugiraye nee enna solran kekkira kelvi ku da inga badalgal vasana 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 avaru kudukkaraaru ஆனால் இந்த இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய காரியம் ஸ்தேவானுடைய பேக்ரவுண்டை நம்ம பார்த்தோம் அவன் பரிசு தாவியானால் நிறைந்த மனுஷன் அவன் மூலமாக தேவன் அதிசயங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்த அப்படிப்பட்ட தேவனால் பிரயோஜனப்படுத்தப்பட்ட ஒரு மனுஷன் இந்த இடத்துல ஸ்தேவான் பேசுகிற இந்த வசனங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒருவேளை கேட்ட கேள்விக்கும் இவர் சொல்கிற இந்த டீட்டெயில்ஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம்னு படிக்கிற யாருக்காக இருந்தாலும் அந்த சந்தேகம் வரும் நீ தேவனுக்கும் மோசைக்கும் விரோதமாய் பேசினியான்னு கேட்டால் ஏப்ரஹாம் அங்கிருந்து வெளியே வந்தார் அவருக்கு குழந்தை இல்லை அவருக்கு ஒரு அடி நிலம் இல்லைன்னு இல்லை சொல்வதற்கான தேவை இல்லை என்கிறத பேசிக்காக ஜஸ்ட் லிட்ரரியாக படித்தா நமக்கு அப்படி தோணும் ஆனால் நமக்கு தெரிந்த வண்ணமாய் அவன் பரிசு தாவியானவரால் வழி நடத்தப்பட்ட ஒரு மனுஷனாக இருந்ததினால் இந்த காரியங்களை அவன் சொல்லும் பொழுது அவன் தன்னை டிஃபெண்ட் பண்ணவில்லை என்பதை முதலாகத ஒரு பேக்ரவுண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேணும் ஏ ஸ்தேவான் தன்னுடைய பேக்ரவுண்டை டிஃபைன் ப டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லைன்னா நான் வந்து தேவனை எதிர்க்கலை நான் வந்து மோசையை எதிர்க்கலைன்னு சொல்கிறதுக்கு அவர் அங்கே நிற்கல அவருக்கு கிடைத்த அந்த ஒரு வாய்ப்பை அவர் பதிலின் மூலமாய் தேவனுடைய திட்டங்களை அந்த ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்தி எதற்காக தேவன் பழைய ஏற்பாடிலிருந்து இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் தன்னுடைய பிதாக்களின் காலங்களில் இருந்து தேவன் செய்ததை அவன் அங்கே தெளிவாக எடுத்துச் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பரிசு தாவியானவரால் நடத்தப்பட்டதனால் இப்படிப்பட்ட காரியங்களை அவன் சொன்னான் ஸோ இந்த பைபிள் ஸ்டடியை நம்ம எடுக்கும் பொழுது ஏன் இவ்வளோ டீட்டெயில்டு ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தொன்று வசனங்கள் ஐம்பத்தி மூணு வசனம் வரைக்கும் இந்த அதிகாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தேவானுடைய ரிப்ளை மட்டும் தான் அங்கே இருக்கு வேறு யாரும் அந்த இடத்துல பேசுறது இல்லை ஸ்தேவான் தொடர்ந்து அடுக்க அடுக்க அடுக்காய் சொல்லிட்டே போகிறார் அவர் ஏப்ராமை பற்றி பேசுகிறார் அப்புறம் மோசை பற்றி பேசுகிறார் அப்புறம் யோசப்பை பற்றி பேசுகிறார் தாவிதை பற்றி பேசுகிறார் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது இவன் கொடுக்கக்கூடிய பதிலானது பர்சு தாவியானவரால் நடத்தப்பட்ட பதில் இந்த பர்சு தாவியானவரால் நடத்தப்பட்ட மனுஷன் கொடுக்கிற பதில் பர்சு தாவியானவருடைய ஒரு திட்டம் இருப்பதனால் தான் இது நிறைவேறுகிறது நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸ்தேவான் வந்து ஹி இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் மார்டியர் முதலாவது இரத்த சாட்சி ஆண்டவருக்காக அந்த முதலாவது இரத்த சாட்சியாக இருக்கும்படி கர்த்தர் பலப்படுத்தின ஒரு மனுஷன் அந்த இடத்துல நின்று ஹீஸ் அக்னாலஜிங் ஹூ திஸ் காட் இஸ் அந்த இடத்துல தான் அவர் ஏப்ரஹாமை பற்றி அவர் எடுத்து சொல்லும்படி சொல்லுவோம் ஹி சா த க்ளோரி ஆஃப் காட் அப்படி என்றால் ஸ்தேவான் சொல்லுகிற ஒரு காரியம் உண்டு தேவனுடைய மகிமையை உங்களால் காண முடியும் அந்த தேவன் மனுஷருக்கு மத்தியில் தம்முடைய மகிமையை காண்பிக்கிற தேவன் அதே ஏப்ரஹாம் கண்டார் அது மட்டுமல்ல அவனுக்கு நிலமோ குழந்தையோ இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது கூட அவனுக்கு என்று சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்த வசனத்தை பிடித்து கொண்டவன் அதற்கு பின்பு அந்த வாக்குத்தத்தத்தை பெற்றவன் என்பதை அந்த இடத்துல எடுத்து சொல்லி தேவனுடைய கிரியைகள் எப்படிப்பட்டவைகள் என்பதை ஸ்தேவான் அந்த இடத்துல அந்த ஜனங்களுக்கு எடுத்து சொல்ல அவன் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி அந்த அதை சொல்லும் பொழுது அவனிடம் தேவ வல்லமையும் தேவ பிரசன்னத்தை இருந்தது நம்ம பார்க்கிறோம் ஏப்ரமை பற்றி தொடர்ந்து அவன் சொல்லும் போது பாருங்க இந்த அடுத்த ஸ்லைடு அங்கே சொல்கிறார் ஹி வாஸ் ஃபோர் டோல்ட் அபவுட் தி ஈஜிப்சியன் பாண்டேஜ் அதாவது தேவன் ஏப்ரஹாமுக்கு முன்னதாகவே எகிப்தில் நடக்கக்கூடிய அந்த உபதிரவத்தை பற்றியும் அந்த ஜனங்கள் அடிமையாக்கப்படுவதையும் பற்றி அங்கே சொன்னார் என்பதை அவன் அங்கே எடுத்து காண்பிக்கிறான் ஏழாவது வசனத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் எகிப்தில் இருந்து இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் விடுவிக்கப்படுவதை அந்த எக்ஸ்ட்ரோடஸ் பற்றி அங்கே சொல்வதை நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்க அதுக்கு அதே வசனத்தில் த கவனன்ட் ஆஃப் சர்க்கம் சிஷன் அந்த இடத்துல சொல்லப்படுவதை
பன்னிரண்டு பேர் அந்த பன்னிரண்டு கோத்திர தலைவர்களை பற்றி அந்த இடத்துல எட்டாவது வசனம் மட்டும் ஒண்ணு படிச்சிருக்கீங்களா மேலும் உடன்படிக்கையும் அப்படியென்றால் திரும்பி நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஏப்ரஹாமை தேவனுடைய மகிமை ஏப்ரஹாம் எப்போ கண்டானோ அங்கிருந்து ஏப்ரஹாம் தன்னுடைய சொந்த தேசத்தை விட்டு வெளியேறுவதிலிருந்து அவனுக்கு நிலம் இல்லை அவனுக்கு குழந்தை இல்லை என்பதிலிருந்து அவன் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை பிடித்து கொண்டான் என்பதிலிருந்து அவன் எகிப்திலிருந்து ஜனங்கள் அடிமையாக்கப்படுவார்கள் என்று தெய்வன் அவனுக்கு சொல்கிறதையும் அதை பின்பு நிறைவேறினதையும் அந்த எகிப்திலிருந்து அந்த ஜனங்களை வெளியேற்ற கர்த்தர் தன்னுடைய மனுஷனை அனுப்பி அந்த ஜனங்களை விடுவிக்கிறதையும் அந்த இடத்துல பாருங்க ஏப்ரஹாம் தன் விருத்த சேதனம் என்கிற அந்த கவனன்ட் ஆஃப் சர்க்கம் சிஷன் தேவனுக்கு முன்பதாக அவன் ஒத்துக்கொண்டு தன்னுடைய குழந்தையாக ஈசாக்கு விருத்த சேதனம் செய்வதையும் அதற்கு பின்பு யாக்கோபு பிறப்பதையும் இந்த பனிரெண்டு கோத்திர தலைவர்கள் நம்ம வெளிப்படுத்தின விசேஷம் படிக்கும்பொழுது நம்ம பார்த்தோம் பனிரெண்டு கோத்திரத்தின் தலைவர்கள் யாக்கோபுக்கு பிறந்தவர்கள் அது வரைக்குமான அந்த காரியங்களை இந்த ஸ்தேவான் அங்கே எடுத்து சொல்வதை நம்ம பார்க்கும்பொழுது எட்டு வசனங்கள் அங்கே முடிகிறது இந்த ஸ்தேவான் இதை சொல்வதற்கான காரணம் பழைய காலங்களில் இருந்தே எங்கள் தேவன் ஜீவனோட மனுஷரோடு கூட இடப்பட்டு மனுஷர் மத்தியில் அவர் வாசம் செய்கிற தேவன் என்று சொல்லி மனுஷரை தன்னுடைய திட்டத்தின் பிரகாரம் என் தேவன் நடத்தி கொண்டு இருக்கிறார் இப்பொழுதும் நீங்கள் என்கிட்ட கேட்கிற இந்த கேள்வியின் நேரத்திலும் தேவனுடைய திட்டங்கள் நிறைவேறி கொண்டு இருக்கிறதை நான் அறிகிறேன் அதை உங்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறேன் என்கிற முறையில தான் ஸ்தேவான் இந்த இடத்துல அங்கே பேசுவதை நம்ம காண்கிறோம் பாருங்க இந்த இடத்துல அவர் கொடுத்திருக்கிற அந்த லீனியேஜை நம்ம பாருங்க எப்ரஹாம் ஐசக் ஜேக்கப் த பேட்ரியார்ஸ் அந்த பேட்ரியார் பின்னதாகிறார் <laughs> ஒன்பதாவது வசனத்தில் வரும்பொழுது கொஞ்சம் படிக்கிறீங்களா பிரதர் டேனியல் ஒன்பதாவது வசனம் மட்டும் அந்த கோத்திர பிதாக்கள் பொறாமை கொண்டு அடிமையாக <laughs> பாருங்கிறது <laughs> ஸ்தேவான் எடுத்து சொல்கிற ஹைலைட் அங்கே ஏப்ரஹாமை பற்றி அவர் பேசும்போது சொல்கிறார் தேவனுடைய மகிமையை கண்ட மனுஷன் என்று சொல்லி அதற்கப்புறம் ஏப்ரஹாம் மூலமாக நடந்த காரியங்களை சொல்கிறார் இங்கே யோசிப்பை பற்றி அவர் எடுத்து சொல்ல சொல்கிறார் பாருங்க அவன் பொறாமையினால் விற்கப்பட்டவன் ஆனால் ஏப்ரஹாமை பற்றி சொல்லும்போது அங்கே சொன்ன நெகட்டிவ் காரியம் என்ன தெரியும் அவனுக்கு ஒரு அடி நிலம் கூட இல்லை அவனுக்கு ஒரு குழந்தை கூட இல்லை அவன் வாக்கு தத்துவத்தை மட்டும் பிடித்து கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல ஒரு கம்பேரிசன் நம்ம பார்ப்போம் சொன்னால் ஏப்ரஹாமுக்கு தேவனை நம்பின மனுஷனுக்கு தேவனுடைய மகிமை பார்த்த மனுஷனுக்கு சிலதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்தது அந்த இடத்துல இங்கே ஸ்தேவான் எடுத்து காண்பிக்கிறான் இல்லாமல் இருந்த ஒரு ஒரு மனுஷனை என் தேவன் அனைத்தையும் கொடுத்து அதாவது ஒரு அடி நிலம் இல்லாத மனுஷனை வாக்குதத்த தேசத்துக்கு உடமையாக மாற்றி ஒரு குழந்தை கூட இல்லாத மனுஷனுக்கு சந்ததிகளை உருவாக்கி என் தேவன் அவனை உயர்த்தினார் என்கிற செய்தியை தான் இங்கே ஸ்தேவான் அந்த இடத்துல கொடுத்தார் அதே போல யோசிப்பை பற்றி அவர் பேசும் பொழுதும் பாருங்க பொறாமையினால் தள்ளப்பட்டவனோடு கூட தேவன் இருந்தார் அப்படி என்றால் மற்றவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகளும் வாழ்க்கையின் ஸ்லாக்கியங்களும் இல்லாத ஒரு யோசிப்பு இந்த இடத்துல காண்பிச்சு அவனோடு கூட தேவன் இருந்தபடியினால் அவன் விடுவிக்கப்பட்டான் ரெஸ்கியூட் அண்ட் ஹி வாஸ் கிவன் விஸ்டம் அண்ட் ஹி வாஸ் கிவன் குட் வில் அந்த மூன்று வார்த்தைகளும் நீங்கள் கொஞ்சம் பிடித்து கொள்ளுங்க அந்த பிளாக் red and yellow na potirukirathu he was rescued devan avane viduvithar devan avanukku gnanathai koduthar devan avanukku kirubai i mean farvon edathil kirubai pera daivu pera devan avanukku 
வழியை ஒருக்கினார் இன்னைக்கும் காலையில் அண்ட் தென் ஹி வாஸ் மேட் த ரூலர் அண்ட் ஹி வாஸ் எக்ஸால்ட் அவன் எகிப்திலே அவன் உயர்த்தப்படுவதே இந்த பத்தாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இந்த யோசிப்பை பற்றி நம்ம பார்க்கும் பொழுது ஸ்தேபான் கொடுக்குகிற அந்த ஸ்டோரியினுடைய ஜிஸ்ட் என்ன தெரியுமா ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தவனை கர்த்தர் அவனோடு கூட இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் அவனை விடுவித்து ஞானத்தாலும் ஃபேவர்னாலும் நிரப்பி அவனை அதிகாரியாக மாற்றினான் இதே தான் எப்ரஹாமினுடைய வாழ்க்கையிலும் செய்தான் என்று சொல்லி ஸ்தேபான் அங்கே சொல்கிறான் ஒரு நிமிஷம் இந்த பத்தாவது வசனத்தில் நிற்கும் பொழுது பிரதர் மீண்டும் அந்த பத்தாவது வசனம் மட்டும் ஒன்று படிக்கிறீங்களா அது நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் அதில் இருந்து ஒரு பாடத்தை நம்ம எடுக்க போகிறோம் பத்தாவது வசனம் படிங்க தெய்வனோ அவனோடு கூட இருந்து எல்லா உபதிரவங்களிலும் அவனை விடுவித்து எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் சமூகத்திலே அவனுக்கு கிருபையையும் ஞானத்தையும் அருளினார் தேங்க்யூ பிரதர் எங்கே அவன் எதிர்க்கப்பட்டு தள்ளப்பட்டானோ அந்த இடத்துல தேவன் அவனோடு கூட இருந்து அவனை விடுவித்து எகிப்தின் ராஜாவாகிய பார்வோன் இடத்தில் அவனுக்கு தயவும் கிடைக்கவும் அவனுக்கு ஞானத்தையும் தேவன் தந்தார் அப்படி என்றால் இன்றைக்கு காலையில் இதை படித்து கொண்டிருக்கிற நாம் இந்த பத்தாவது வசனத்தை ஸ்தேபானுடைய வார்த்தைகளின் மூலமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது உனக்கு எங்கே பிரச்சனைகள் இருக்கோ எங்கே பிரயாசங்கள் இருக்கோ அந்த இடத்துல தேவன் நம்மை விடுவிக்கிறவர் அதை நாம் இந்த இடத்துல இருந்து விசுவாசத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இஸ் அ காட் ஹூ வில் ரெஸ்கியூ யூ இஸ் அ காட் ஹூ வில் டெலிவர் யூ அவர் உங்களுக்கு ஞானத்தை தருகிற தேவன் அவர் உங்களுக்கு கிருபையும் தயவையும் தருகிற தேவன் இந்த யோசிப்போடு கூட இருந்த தேவன் இன்று காலை இந்த பைபிள் ஸ்டடி வேலையில் நமக்கும் தருகிற ஒரு வாக்கு தத்துவமாக அது பர்சு தாவையானவரின் கிருபையை பெற்ற நம்ம ஒவ்வொருவரும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் திஸ் இஸ் த காட் தட் ஸ்டீஃபன் ப்ரீச்ட் இதுதான் பாருங்க இந்த இந்த இப்படிப்பட்ட காரியங்களே ஸ்தேபா நாங்கள் பேசுவதுனால தான் நம்ம சொல்கிறோம் அவர் தன்னை டிஃபெண்ட் பண்ணவில்லை நான் தேவனுக்கு எதிராக பேசலை நான் மோசைக்கு எதிராக பேசலைன்னு அவர் அங்கே ஒரு டிஃபென்சிவ் ஸ்பீச்சே கிடையாது அவர் அங்கே தேவனுடைய மகிமை மீண்டும் எடுத்து சொல்லக்கூடிய அந்த உபதிரவத்தின் நடுவிலும் அவரை ஜனங்களை எதிர்க்கிற வேலையிலும் அவர் அந்த வாய்ப்பை கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தும்படி பயன்படுத்துகிற பர்சு தாவியினால் நடத்தப்பட்ட ஒரு மனுஷன் அப்படி என்றால் ஸ்டீஃபனுடைய கேரக்டரை நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவன் தனக்கு வருகிற உபதிரவங்களை விட தேவனை மகிமைப்படுத்துவது அவன் முக்கியத்துவம் கொடுத்த ஒரு மனுஷனாக காணப்பட்டான் and he he honored god more than his circumstances thanudi soolnalegal ennavaga irundhalum seri anga nindru kondu devane magumai padithukoodiya oru kadame unarvu ulla oru manushanai avan vaalndar that is a unique quality of stephen oru vela mudal ratha saatchi endru sollum bodhu karthar avane avvalavai ganam devan avane avvalavai ganam padithi parshu thaviyanavaral nadathapattadhu oru kaaranam maybe the quality of stephen adhavadhu inda edathilum nindru kondu avan eduthu solgira paathinga the joseph devan avar vidivithar avane anga rajavaaga maatina என்று சொல்லி தொடர்ந்து நம்ம பார்க்கும் பொழுது பாருங்க அந்த பிரதர் டேனியல் கேன் யூ ரீட் அந்த பதினேழாவது வசனம் ஒன்று படிச்சிருந்தீங்களா நான் ஐம் ஸ்கிப்பிங் ஃபியூ வேர்ஸ் ஏன்னா அது ஜஸ்ட் கண்டினியூஷன் பதினேழாவது வசனம் ஆபிரகாமுக்கு தேவன் ஆணையிட்டு அறிந்த வாக்குதத்தம் நிறைவேற காலம் சமீபித்த போது ஆ தேங்க் யூ பிரதர் இங்கே ஸ்தேவன் சொல்லும் பொழுது அந்த டைமிங் அங்கே கொடுக்குறாரு ஏப்ரஹாமுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேற நேரம் சமீபத்த போது என்ன நடந்தது அதுக்கப்புறம் பாருங்க கர்த்தருடைய ஜனங்களை கர்த்தர் அங்கிருந்து விடுவிக்கும்படி அங்கே எழுப்புகிற ஒரு மனுஷனை பற்றி அங்கே பார்க்கணும் பதினெட்டாவது வசனமும் படிச்சிருக்கீங்களா பிரதர் அறியாத வேறொரு ராஜா தொன்றினார்கள் அவன் நம்முடைய ஜனங்களை வஞ்சனையாய் நடப்பித்து நம்முடைய பிதாக்களின் குழந்தைகள் உயிரோடு இல்லாதபடிக்கு அவர்கள் அவைகளை வெளியே போட்டுவிடும்படி செய்து அவர்களை உபத்திரவப்படுத்தினான் ஓகே தேங்க்யூ பிரதர் இந்த பதினெட்டு அப் டு இருபது வருஷம் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இங்கே அவன் சொல்கிறான் எப்ரஹாமுக்கு தேவன் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் அது என்ன வாக்கு தத்துவம் பாருங்கள் நம்ம முதல் ஸ்லைடில் எப்ரஹாம் சைடில் வரும்பொழுது ஏப்ரஹாம் கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் என்ன ஏழாவது வசனத்தில் நம்ம பார்க்குறோம் ஆறாவது ஏழாவது வசனத்தில் எகிப்தில் நடக்கக்கூடிய அடிமைத்தனத்தில் பற்றி அந்த இடத்துல பார்க்குறோம் ஏழாவது வசனத்தில் எகிப்திலிருந்து அவர்கள் வெளியே அனுப்பப்படுவார் பிரதர் அந்த ரெண்டு வசனம் ஒன்று படிச்சுருங்களா ஆறும் ஏழும் வசனங்கள் வி ஆர் கோயிங் பேக்வேர்ட்ஸ் பட் அது ரெண்டும் படிச்சுருங்க ஆறு ஏழு வசனங்கள் அந்தபடி தேவன் அவனை நோக்கி உன் சந்ததியார் அந்நிய தேசத்திலே சஞ்சரிப்பார்கள் அத்தேசத்தார் அவர்களை அடிமைகளாக்கி நானூறு வருஷம் துன்பப்படுத்துவார்கள் அவர்கள் அடிமைப்படுத்தும் ஜனத்தையோ நான் ஆக்கினைக்கு உட்படுத்துவேன் தேவன்ார்த்தர் ஒரு காரியத்தை சொன்னால் அதை செய்வார் அவர் உண்மை உள்ள தேவன் என்பதை அங்கே அவன் தெளிவாக 
ஐ மீன் அவன் அப்படியே எம்பசைஸ் பண்ணி அந்த இடத்துல சொல்கிறார் பதினெட்டாவது வசனத்தில் காட்ஸ் பீப்புள் அவர்கள் பழகி பெருகினார்கள் இந்த நானூறு வருஷ காலம் அங்கே இருக்கும்பொழுது அவர்கள் பழகி பெருகினார்கள் எகிப்தில் இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் அநேக ஜனங்கள் அவர்கள் பெருகினார்கள் என்பதை பார்க்குறோம் அந்த மூன்று வேர்ட்ஸ் நான் எல்லோ கலரில் போட்டிருக்கிற ஸ்லைடில் டார்மெண்டட் ஒப்ரெஸ்ட் அண்ட் ட்ரெச்சரஸ் இதுதான் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு எகிப்தில் நடந்த காரியம் தேவர் டார்மெண்டட் அவர்கள் உபதிரவப்படுத்தப்பட்டார்கள் அவர்கள் ஒடுக்கப்பட்டார்கள் அண்ட் தேவர் ட்ரெச்சரஸ் டுவர்ட்ஸ் தேம் அவர்களுக்கு நேராக இருந்து அந்த ஆட்சி பார்வனுடைய ஆட்சியானது மிகவும் மோசமான விதத்தில் அந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் நடத்தப்பட்டார்கள் இதையும் இந்த இடத்துல தேவான் எடுத்து சொல்வதை நம்ம பார்க்கிறோம் நீங்கள் ஒருவேளை பதினெட்டாவது வசனத்தில் கவனம் தோன்று <laughs> 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 நம்பர் டூ இன் தட் கிங்டம் இல்லைங்களா தன்னுடைய பேலஸ் அண்ட் கிங்டமை ஆட்கொண்ட மனுஷன் யோசேப் என்று நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த இடத்துல பதினெட்டாவது வசனத்தில் சேவான் எடுத்து சொல்கிற ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் காரியம் யோசேப்பை தெரியாத வேற ஒரு ராஜா வந்தார் அப்படி என்றால் தேவனுடைய திட்டங்கள் எப்படிப்பட்ட திட்டங்கள் என்பதை சேவான் இந்த இடத்துல எடுத்து சொல்கிறான் எவ்வளவாக அவன் உயர்த்தப்பட்டாலும் அவனையும் கூட தெரியாத ஒரு ராஜா அந்த இடத்துல வந்து தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக செயல்படுவதும் கூட தேவனுடைய திட்டத்தில் இருந்தது அதனால் எதிர்ப்புங்கிறது எங்களுக்கு புதிய விஷயம் அல்ல தேவனால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிர்ப்பு உண்டு என்பதை ஸ்தேபான் அந்த இடத்துல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த பாயிண்ட் அவர் எடுத்து சொல்கிறார் ஆனால் நாமும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் பாருங்க ஒருவேளை நம்ம எல்லாம் யோசிப்பை பற்றி பேசும் பொழுது யோசிப்புக்கு ஃபேவர் கிடைச்சது யோசிப்பு உயர்த்தப்பட்டார் யோசிப்பு ஞானத்தால் நிரம்பப்பட்டார் இதெல்லாம் நம்ம பேசுகிறோம் ஆனால் யோசிப்பை பற்றி தெரியாத ஒரு ராஜா அங்கே வருவார் என்று சொன்னால் தேவனுடைய திட்டங்களை பாருங்க அந்த காலத்துக்கு யோசிப்பு ப்ராமினாக தேவன் வைத்தார் அதற்கு பின்பு யோசிப்பினுடைய பேர் யார் என்பதே கூட தெரியாம சில ராஜாக்கள் அந்த இடத்துல வந்திருக்கிறார் அப்படின்றால் தேவனுடைய திட்டம் என்று சொல்வது ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஒரு பிளான் உண்டு இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் இருக்கிறீங்க நமது வாழ்க்கை நாட்களை குறித்து கர்த்தருக்கு ஒரு திட்டம் உண்டு ஒருவேளை நமது வாழ்வின் நாட்கள் முடியும் பொழுது நம்ம யார் என்று கூட யாரும் யோசித்து பார்க்க போவதில்லை அதனால் தேவனுடைய திட்டத்துக்குள் நிற்க வேண்டிய கடமை இதிலிருந்து நம்ம படிக்க வேண்டியது உள் உள் கருத்தை நம்ம படிக்க வேண்டியது வென் காட் இஸ் கிவிங் யூ திஸ் லைஃப் அண்ட் திஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கர்த்தர் நமக்கு இந்த உயிரை இந்த வாழ்க்கையை தந்திருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய சித்தம் நிறைவேற்றுவது மட்டும்தான் நம்மளுடைய வேலை ஒரு <laughs> முடிந்து போகிறது அப்படி என்றால் தேவன் சேபான் மேல் வைத்திருந்த அழைப்பு என்ன ஜனங்களின் மத்தியில் ஆவில் நிறையப்பட்ட ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அவன் செலக்ட் செய்யப்பட்டு அவனுக்கு முன்பதாக ஒரு எதிர்ப்பு வந்த அந்த எதிர்ப்பின் மத்தியில் அவன் தேவனுக்கு சாட்சியாக நின்று பேசக்கூடிய ஒரு ஊழியத்தை தேவன் அவனுக்கு கொடுத்திருந்தார் அப்படி என்றால் வென் யூ ஆர் டார்மெண்டட் வென் யூர் ஆப்ரேஸ்ட் வென் பீப்புள் ஆர் ட்ரெச்சரஸ் டுவர்ட்ஸ் யூ ரிமெம்பர் காட் ஹேஸ் அ பர்பஸ் தட்ஸ் ஒர்க்கிங் ஓவர் யுவர் லைஃப் நம்ம வாழ்க்கையில் எகிப்தின் தேசத்தின் ஜன இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் நொறுக்கப்பட்டார்கள் தேவர் ஆப்ரேஸ் தேவர் ட்ரெச்சரஸ் டுவர்ட்ஸ் எம் அந்த வேலையில் தேவனுடைய திட்டம் நிறைவேறும்படி அந்த காரியங்கள் நடந்தது என்பதை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் பதினெட்டாவது வசனத்தில் காட்ஸ் பீப்புள் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் தேவன் அந்த ஜனங்களை அவர்கள் ஒடுக்கினார்கள் இஸ்ரோவேல் ஜனங்களை ஒடுக்கினார்கள் எதற்கு தேவ சித்தம் நிறைவேறும்படி எப்ரஹாமுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறணும்னா இந்த ஜனங்கள் ஒடுக்கப்படணும் இன்னைக்கு நிறைய பேர் கேட்குற கேள்வி வாழ்க்கையில் துக்கங்கள் பிரச்சனைகள் வேதனைகள் வரும்பொழுது ஏன் இதில் நடக்குதுன்னு லெட்மி டெல்யூ கர்த்தர் அப்படி ஒரு சித்தம் ஒரு திட்டம் வைத்திருந்தால் அது நடந்தே தீர வேண்டும் ஒருவேளை இந்த எகிப்தில் இந்த வாழ்ந்த இந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்களுக்கு எப்ரஹாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தம் கூட கேள்விப்படாத ஜனங்கள் கூட அதுக்குள்ளே இருந்திருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த ஜனங்களனுடைய வாழ்க்கையின் காலகட்டம் என்பது தேவ நிறைவேறும்படியான காலகட்டத்தில் கர்த்தர் அவர்களை வைத்திருந்தார் ஆனால் முன் குறித்த எப்ரஹாமுக்கு இதை சொல்லி இதை கர்த்தர் நிறைவேற்றினதை சேபான் இந்த இடத்துல தெளிவாக எடுத்து சொல்கிறார் அதுக்கு பின்பதாக இருபதாவது வசனத்தில் அங்கே மோசை பிறப்பதை பற்றி கேன் யூ ரீட் அந்த இருபதாவது வசனம் படிச்சிருக்கீங்களா பிரதர் தி பர்த் ஆஃப் மோசஸ் அக்காலத்திலே மோசை பிறந்து 
திவ்ய சௌந்தரியம் உள்ளவனா இருந்து மூன்று மாதம் அளவு தன் தகப்பன் வீட்டிலேயே வளர்த்தப்பட்டார் ஓகே இங்க பாருங்க ஸ்தேபான் வந்து அக்காலத்துல அதாவது யோசிப்பினுடைய காலம் முடிஞ்சது இப்ராமுடைய காலம் முடிஞ்சது இப்ப ஜனங்கள் விடுவிக்கப்பட வேண்டிய வாக்கு தத்துவத்தின் நேரம் வந்த பொழுது மோசை பிறக்கிறதை அந்த இடத்துல அவன் காண்பிக்கிறான் அவன் வந்து ஹி வாஸ் அ ஸ்பெஷல் சைல்ட் சோசன் பை காட் அவன் சௌந்தரியம் உள்ளவனாக இருந்தான் என்று சொல்லி ஹி வாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சைல்ட் அடுத்த ஸ்லைட்ல நீங்க பார்க்கும்போது பாருங்க மோசை பத்தி ஹி வாஸ் நோ ஆர்டினரி சைல்ட் இங்கே மூன்று காரியங்கள் மோசையை பற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹி வாஸ் அ மேன் ஃபுல் ஆஃப் விஸ்டம் ஹி வாஸ் பவர்ஃபுல் இன் ஸ்பீச் அண்ட் ஆக்ஷன் அவன் ஞானம் நிறைந்தவனாய் அவன் பேச்சில் வல்லமை உள்ளவனாய் அவன் செயல்களில் வல்லமை உள்ளவனாய் காணப்பட்டான் பிரதர் டேனியல் அது அந்த 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 தொடர்ந்து கொஞ்சம் படிச்சிருங்களா இருபத்தொன்னு இருபத்தி ரெண்டு வசனங்கள் படிச்சிருங்களா அவன் வெளியே போட்டுவிடப்பட்ட போது பார்வனுடைய குமாரத்தை அவனை எடுத்து தனக்கு பிள்ளையாக வளர்த்தான் மோசே எழுத்தனுடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு பாருங்க மோச எகிப்தர் எகிப்தியருடைய சகல சாஸ்திரங்களிலும் கற்பிக்கப்பட்டு அவன் பேச்சிலும் வார்த்தையிலும் செயலிலும் வல்லமை உள்ளவனான நான் என்று சொல்லி அப்படி என்றால் இந்த இடத்துல ஸ்தேபான் எடுத்து சொல்கிறது பாருங்க கர்த்தர் எழுப்புகிற ஒவ்வொருவரும் வல்லமை உள்ளவர்களாக மாறுவார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய துவக்கத்தில் அவர் ஒன்றும் இல்லாதவர்கள் ஏப்ரஹாமுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரடி நலம் கூட இல்லாத மனுஷன் அவனே தேவன் வல்லமையாய் பயன்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் அடுத்தது யோசிப்பை பார்த்தோம் அவன் பொறாமையினால் விற்கப்பட்ட அடிமையான மனுஷன் அவனின் தேவன் உயர்த்துவதை அந்த இடத்துல ஸ்தேபான் காண்பிக்கிறார் மூன்றாவதாக கர்த்தருடைய திட்டம் நிறைவேற்றும்படியாக மோசை பிறந்து ஹி வாஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி சைல்ட் அவன் ஞானத்தில் படிப்பில் வளர்ந்து அவன் வல்லமை உள்ளவனாய் பேச்சிலும் கிரியிலும் அவன் வல்லமை உள்ளவனாய் காணப்பட்டான் என்கிற அந்த கேரக்டரை இந்த இடத்துல அந்த மோசையை பற்றி எடுத்து சொல்கிறார் இந்த மூன்று பேருடைய கேரக்டரை நம்ம பார்க்கும் பொழுதும் இந்த இடத்துல ஒரு காரியம் நமக்கு காமன் லிங்கிங் பாயிண்டாக ஸ்டீஃபனுடைய செய்தியில் நமக்கு வருவது என்ன தெரியுமா தேவனுடைய திட்டங்களில் செயல்படுத்தப்படுகிறவர்களுடைய வாழ்க்கையில் யூ வில் சி அ பேரடைம் ஷிஃப்ட் அதாவது ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை கர்த்தர் உருவாக்குகிறதை காண முடியும் முன்னுடைய தோற்றம் எப்படி இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் உன்னை எடுத்துக்கொண்டு சேர்க்க போகிற அந்த கடைசி பொசிஷன் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி பிக் இதன் மத்தியில் தேவன் பல பாடங்களையும் அவர்களுக்கு படித்து கொடுத்து பாதைகளில் கூட கடந்து போவாங்க யோசிப்பை பற்றி நமக்கு எல்லாம் தெரியும் எவ்வளவு கஷ்டமான பாதைகள் மோசை பத்தி நம்ம படித்திருக்கிறோம் எவ்வளவு கஷ்டமான பாதைகள் மோசையினுடைய வாழ்க்கையில இன்றைக்கும் காலையில் இந்த மூன்று எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேவான் எடுத்து அந்த ஜனங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அதே மூன்று எக்ஸாம்பிள்ஸ் தேவன் நமக்கு முன்பதாக வைக்கிறார் ஒருவேளை இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கிருந்து அவன் மிதியான் தேசத்துக்கு அவன் ஓடி போகிறான் பாருங்க நம்ம எல்லாம் நமக்கு எல்லாம் தெரிந்த ஒரு பாகம் பிரதர் அந்த இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் மட்டும் படிச்சிருக்கீங்களா அவன் ஓடி போகிறான் அங்கே ஒருவன் கொலை செய்வதை படிச்சிருங்க நினைத்தான்ங்களா <laughs> ஒருவரும் <laughs> தெரியும் <laughs> 
மற்றவன் சொல்லும் பொழுது அவன் மிதியான் தேசத்துக்கு ஓடி ஒளிந்து போகிறான் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் ஒரு காரியம் இந்த இடத்துல நான் உங்கள் முன்னால் நான் வைக்கிறேன் தேவனுடைய திட்டத்தில் ஒரு சின்ன குழந்தையாக அவன் வளர்ந்து ஹி வாஸ் நாட் அன் ஆர்டினரி சைல்டு கர்த்தனுடைய திட்டத்தில் இருக்கிறான்னா கர்த்தனுடைய திட்டத்தில் அவன் மீதியானுக்கு போனோம்னா அவனுடைய வாழ்வில் அவன் எதிர்பார்த்ததுக்கு மாறாக சில காரியங்கள் நடந்ததுனால் அவன் மீதியானுக்கு போனான் இந்த இடத்துல ஸ்தேபான் இதை ஏன் எடுத்து சொல்கிறான்னா கர்த்தரால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் வித்தியாசமான விதங்களில் நடத்தப்படுவார்கள் ஏப்ரஹாம் எப்படி நடத்தப்பட்டார் வாக்கு தத்துவங்களின் மூலமாய் நம்பி நடத்தப்பட்ட ஒரு மனுஷன் மோசை எப்படி நடத்தப்பட்டார் அவன் உயர்த்தப்பட்ட பின்பு அடுத்த ராஜாவுக்கு அவன் யார் என்றே தெரியாத நிலைமையில் இருந்த ஒரு யோசிப்பை அங்கே எடுத்து காண்பிக்கிறார் மூன்றாவதாக மோசை விசேஷித்த குழந்தையாக பிறந்தாலும் அவன் பார்வோனுடைய வீட்டில் வளர்த்தப்பட்டாலும் ஒருவனை கொன்றதன் நிமித்தமாக மற்றவர்கள் தன்னை அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க நினைச்ச மோசை தன்னுடைய அக்செப்டன்ஸ் பிரகாரம் தன்னுடைய யோசனை பிரகாரம் அது நடக்கலன்னு தெரிஞ்சோடனே அவனுக்கு நெகட்டிவாக போச்சுன்னு தெரிஞ்சு அவன் ஒளிஞ்சு ஓடுறான் இந்த இடத்துல பாருங்க மூன்று விதமான காரியங்களை தேவான் அந்த இடத்துல எடுத்து சொல்லத்தான் இத்தனை வசனங்களை அந்த இடத்துல அவர் பேசுகிறார் அப்படி என்றால் நிறைய பேருக்கு அந்த இடத்துல ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்திருக்கும் தேவனால் நடத்தப்படுவது என்றால் எப்படி தேவனால் நடத்தப்படுவது எப்ரஹாமின் வழியில் நடத்தப்படலாம் மோசையின் வழியில் நடத்தப்படலாம் யோசேப்பின் வழியில் நடத்தப்படலாம் இன்னைக்கு காலையில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நமக்கும் தேவனுடைய திட்டங்களை குறித்து அநேகருக்கு அநேக வேலைகளில் சந்தேகங்கள் உண்டு இன்னைக்கு நாம் ஒரு காரியத்தை உணர்ந்துக்கணும் தெய்வ திட்டத்துக்கு கீழ்ப்படைந்து இருக்கும் பொழுது அவர் திட்டத்தை விட்டு வசனம் சொல்கிற வண்ணமாய் ஒரு முடி கூட கீழே போகாது அவர் உள்ளம் கைகளில் வரைந்து இருக்கிறார் தட் மீன்ஸ் இட் வில் ஹேப்பன் அக்கார்டிங் டு த வில் ஆஃப் காட் மோசை குறித்து என்ன சித்தம் வைத்திருந்தாரோ தன் குழந்தையாக இருக்கும் பொழுதே கொல்லப்படாமல் தன்னை மூன்று பாதம் பாதுகாத்து வைத்து அதற்கு பின்பு பரவோனின் மகள் அவனை எடுத்து வளர்த்துக்கிறார் பாருங்க தெய்வ திட்டம் எப்படி மோசை பாதுகாத்து மற்ற குழந்தைகள் எல்லாம் கொல்லப்பட்ட நேரத்தில் மோசேங்கிற அந்த குழந்தை தெய்வ திட்டத்தில் இருந்ததுனால் அவர் பாதுகாத்து வைத்தார் அதே மோசை தெய்வ திட்டத்தில் அவனை மிதியானுக்கு அனுப்பும் பொழுது அவன் ஒரு கொலையாளியாக அந்த இடத்திலுக்கு போகிறான் அப்படி என்றால் இன்னைக்கு காலையில் கேள்வி கொலையாளியான மோசை தெய்வ திட்டத்தில் நிற்கிறவனா இல்லையா அதே மோசையை தானே தேவன் பின்பு பயன்படுத்தினார் வல்லமையாக இன்னைக்கு காலையில் என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற தேவ ஜனமே வாழ்க்கையில் வருகிற தவறுகளின் நிமித்தம் சில வேலைகளில் தேவ பிரசனத்தை விட்டு ஓடுகிற ஒரு மிதியானின் அனுபவம் நமது வாழ்க்கையிலும் சில வேலைகளில் இருக்கலாம் ஆனால் அதில் இருந்தும் தேவன் தன்னுடைய திட்டத்துக்குள் நம்மை வழி நடத்த அவர் வல்லவர் என்பதை உணர்ந்த நாம் ஒவ்வொருவரும் நாம் கூடுமான அளவுக்கும் தேவனுடைய திட்டத்துக்குள் நிற்கும்படியான வாஞ்சையாக நிற்க வேண்டிய ஆவியானவருடைய வழி நடத்தலை தான் இந்த இடத்துல ஸ்தேபான் பேசுகிறார் பாருங்க <laughs> 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 பாருங்க <laughs> அப்ரஹாமின் தேவனும் ஈசோக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனும் ஆகிய தேவன் என்று சொல்லி அங்கே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுகிறார் இங்கே ஸ்தேவான் பாருங்க அவர் சொல்லும்போது எப்ரஹாமை பற்றி சொல்லியாச்சு அவர் ஈசாக்கை பற்றி யாக்கோபை பற்றி அந்த பன்னிரெண்டு கோத்திர தலைவர்கள் வரைக்கும் நமக்கு சொன்ன ஸ்தேவான் இந்த இடத்துல எந்த தேவன் மோசையோடு பேசினார் எந்த மோசை அவர் சூஸ் பண்ணினார் எப்படி மோசை சீனாய் மலைக்கு ஓட்டப்பட்டான் அவன் மீதியான் தேசத்தில் போனதுனால தான் சீனாய் மலையில் காணப்பட்டான் அந்த இடத்துல தெய்வ சத்தத்தையும் திட்டத்தையும் கேட்டு இந்த இடத்துல தேவன் பாருங்க யாரை எந்த எகிப்தினை கொன்னவனை கர்த்தர் அதே மனுஷனை எடுத்து அந்த எகிப்தில் இருந்து இஸ்ரோவேலரை விடுவிக்கும்படி பயன்படுத்துகிறார் அப்படி என்றால் எகிப்தியரை எதிர்த்த மனுஷனை தேவன் இந்த இடத்துல பயன்படுத்துவதை காண்பிக்கத்தான் ஸ்தேபான் இந்த செய்தி இந்த இடத்துல கொடுக்கிறார் பிரதர் முப்பத்தி ஒன்னில் இருந்து கீழே கொஞ்சம் படிச்சிருக்கீங்களா ஹி ஹேர்ட் காட்ஸ் வாய்ஸ் அப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணு ஒன்று படிச்சிருங்க இன்னும் கர்த்தர் அவனை நோக்கி உன் பாதங்களில் இருக்கிற பாதரட்சைகளை கலச்சி போடு இடம் பரிசுத்த பூமியா இருக்கிறது என் ஜனத்தை 
என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு அவர்களை விடுவிக்கும்படி இறங்கினேன் ஆகையால் வேண்டுதல்களை நான் கேட்டேன் அவர்களுடைய நெருக்கங்களை நான் கண்டேன் அதனால் அவர்களை விடுவிக்க நான் மனம் கொண்டு இருக்கிறேன் என்று தேவன் அவனோடு சொல்லி இந்த இடத்துல பிரதர் மீண்டும் அங்க அந்த அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் மட்டும் ஒண்ணு படிக்கிறீங்களா தேவன் என்ன சொன்னார் ஆகையால் நீ வா படிய ஆகையால்ான் பார்த்தீங்களா தேவன் இவனை தான் எகிப்துக்கு திரும்பி அனுப்ப போகிறார் என்கிற திட்டத்தை தேவன் மோசைக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அதே சேபான் இந்த இடத்துல இந்த ஜனங்களுக்கு முன்பதாக இந்த பிரதான ஆசாரியரும் மற்றும் அவனை எதிர்க்கிற ஜனங்களுக்கு முன்பதாக சொல்லி நீங்கள் எதிர்த்த மனுஷன் எகிப்திரான நீங்கள் கொலையாளி என்று சொல்லி தள்ளிவிட்ட மனுஷனை என் தேவன் உங்கள்கிட்ட இருந்து விடுவிக்கும்படி தேவன் அந்த மனுஷனை பயன்படுத்தினார் என்கிற செய்தியை அங்கு ஸ்தேபான் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்படி என்றால் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என் தேவன் செயல்படுகிற விதம் எவ்வளவு வித்தியாசம் என்பதை அங்கு ஸ்தேபான் எடுத்துச் சொல்கிறார் இன்றைக்கும் காலையில் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நாம் ஒரு காரியத்தை மோசையிடம் இருந்ததை நாம் தேவனிடம் நாம் கேட்க வேண்டும் ஆண்டு வரை அந்த ரெட் லெட்டர்ல நான் போட்டு ஆண்டு வரை அவன்கிட்ட இருந்த ஞானத்தை எங்களுக்கு தாங்க ஹி வாஸ் பவர்ஃபுல் அண்ட் ஸ்பீச் அண்ட் ஆக்ஷன் இந்த ஊழியத்தின் கிருபை எங்களுக்கும் தாங்க ஆண்டு வரை என்று சொல்லி கேட்போமா யோசிப்பு கிட்ட இருந்த சில குவாலிட்டிஸ் அதையும் நம்ம கேட்போம் ஏப்ரஹாம் கிட்ட இருந்த குவாலிட்டிஸும் நம்ம கேட்டு வாங்குவோம் அவன் அனுப்பப்பட்ட இடங்களுக்கு அவர்கள் செய்து முடித்த தெய்வ திட்டங்கள் இந்த மூன்று பேரையும் பார்க்கும்பொழுது எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லாக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இன்றைக்கி காலையில் கத்தர் இதை தான் கேட்குறார் அந்த மலையில் வைத்து மோசையோடு பேசும்பொழுது ஒருவேளை நீங்கள் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வேறு யாருமே அந்த இடத்துல இல்லை மோசை மட்டும் தான் அந்த இடத்துல இருக்கிறார் என்பதை நமக்கு தெரியும் ஸோ காட் அட் அ பர்சனல் என்கவுண்டர் வித் மோசஸ் அழைப்பில் இருக்கிற ஒருவனோடு கூட தேவன் நேரடியாக பேசுகிறவர் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்போம் அதிசயமான காரியங்களை காண செய்வார் அதிசயமான விதத்தில் தேவன் நம்மை பயன்படுத்துவார் வல்லமையாக நம்மை பயன்படுத்துவார் இதுதான் இந்த மோசையின் வாழ்க்கையின் மூலமாக தேவன் இங்கே காண்பிக்கிறார் அடுத்த ஸ்லைடு நீங்கள் இந்த ஸ்லைடை பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் இஸ்ரேல் ரிபெல்லியன் அகேன்ஸ்ட் மோசஸ் அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மோசைக்கு எதிராக எழும்புவதை கூட நம்ம அந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் மோசை போய் தேவ திட்டத்தின் பிரகாரம் அவன் காரியங்களை செய்யும் முன்பு <laughs> நான் அப்ரஹாமின் ஈசாக்கின் யாக்கோபின் தேவன் உன்னை நான் எகிப்திலிருந்து என்னுடைய ஜனங்களினுடைய வேதனையை நான் காண்கிறேன் அவர்களுக்காக நான் இறங்க விரும்புகிறேன் என்று மனதிற்கத்தோடு மோசை கிட்ட பேசின தேவன் மோசை சென்று அந்த ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வருகிற வேலையில் நேர ரிவர்ஸில் நடக்கிற எதிர்ப்பை பாருங்க இந்த மனுஷனாகிய மோசை எங்கே அவன் எங்கே போயிட்டான்னு தெரியலன்னு சொல்லி ஆர்வனை பார்த்து எங்களுக்காக ஒரு தேவனை உருவாக்குங்கள்னு ஜனங்கள் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த இடத்துல மோசைக்கு எதிர்ப்புகள் எழும்புவதை இந்த இடத்துல ஸ்தேபான் எடுத்து காணும் அப்படி என்றால் தேவனுடைய ஊழியத்திலும் திட்டத்திலும் நிற்கிற ஒரு மனுஷனுக்கு கூட அந்த அளவுக்கு எதிர்ப்புகள் எடுக்கலாம் என்பதை அந்த இடத்துல ஸ்தேபான் எடுத்து சொல்லும் பொழுது ஒரு காரியம் புரிஞ்சுக்கணும் நான் நல்லவன் ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நான் இந்த பதில உங்களுக்கு கொடுக்கல ஆனால் எந்த எதிர்ப்பின் மத்தியிலும் என்னை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு மோசையின் தேவன் இருக்கிறார் என்பதை ஸ்தேபான் அந்த இடத்துல பாவியின் வல்லமையோடு நிரம்பி அந்த இடத்துல ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறதே தான் அந்த இடத்துல பார்க்கணும் ஜனங்கள் விரோதமாக எழும்பி அந்த இடத்துல அந்த ஜனங்கள் சொல்கிற அந்த வார்த்தையை கவனிச்சிங்களா பிரதர் மீண்டும் அதை படிச்சிடுறீங்களா அந்த மோசை அந்த மனுஷன் எங்கேன்னு கேட்குறாங்க கொஞ்சம் படிச்சிடுறீங்களா இப்போ நீங்கள் படித்த அதே வசனம் உருவாக்கினால்ணங்கினதையும் அதிகமத்தில் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஐ மீன் இப்போ எக்ஸோடேஸில் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் தொடர்ந்து அந்த இஸ்ரோவேல் ஜனங்கள் செய்கிற காரியங்கள் இங்கே ஸ்தேவான்னு சொல்லுகிறான் பாருங்கள் நாற்பத்தி ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வசனங்களை பார்க்கும்போது இஸ்ரோவேல் ரீ இன்ட் இஸ்ரேல் ரீ இன்டர்பிரேட்ஸ் மோசஸ் டீச்சிங்ஸ் மோசை படித்து கொடுத்த காரியங்களுக்கு அவர் வித்தியாசமான அர்த்தங்களை குறித்து அவர் விக்கிரகங்களை ஆராதிக்கிறவர்களாயும் ஹெவன்லி பாடிஸ் அப்படி என்றால் சூரிய சந்திரன் என்கிற பிளானட்ஸை ஆராதிக்கிறவர்களாயும் தேவன் அந்த ஜனங்களை விடுவதை நம்ம பார்க்குறோம் அதை கொஞ்சம் படிக்கிறீங்களா நாற்பத்தி அஞ்சு ரெண்டுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வசனங
வச்சீங்களா அப்பொழுது தேவன் அவர்களை விட்டு விலகி வான சேனைக்கு ஆராதனை செய்ய அவர்களை பாருங்க வான சேனைக்கு ஆராதனை செய்ய யார் ஒப்பு கொடுத்தார் தேவன் அவர்களை ஒப்பு கொடுத்தார் தேவன் அனுமதித்தார் என்பது இந்த இடத்துல அதாவது ஒரு ஹைலைட் நான் பண்ண விரும்புகிறேன் தேவன் அவர்களை வான சேனைகளை ஆராதிக்கும்படி விட்டு கொடுத்தார் இது தேவ கோபத்தின் அடையாளம் இதையும் ஸ்தேபான் அந்த இடத்துல எடுத்து சொல்ல படிச்சிருங்க தொடர்ந்து படிச்சிருங்க புத்தகத்தில் எழுதப்பட்ட வண்ணமாய் தேவன் தீர்க்க தரிசனங்களை நிறைவேற்றுகிறவர் என்பதை மோசின் காலத்தில் நடந்தது இந்த இடத்துல ஸ்தேபான் எடுத்து சொல்கிறான் அதற்கப்புறம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தில் இருந்து படிச்சிருங்களா பிரதர் கேன் யூ கம் நிறைவேறும்படி <laughs> தொடர்ந்து <laughs> ஸ்பீச் அவர் எப்படி அந்த பேசி முடிச்சதும் அதற்கு பின்பு இருக்கிற காரியங்களையும் நம்ம பார்த்து நான் எப்படி அவன் கல் எறியப்பட்டதை எல்லாம் நம்ம பார்த்து நாளைக்கு நம்ம இதை முடிக்க போகிறோம் இன்னைக்கு நமக்கு தருகிற ஒரே மூன்று காரியங்கள் ஏப்ரஹாமை போல யோசிப்பை போல மோசையை போல ஸ்தேபான் அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து சொன்னதை போல நமது வாழ்க்கையிலும் அதை கடைபிடிக்கும்படி பரிசு தாவியானவர் நமக்கு கிருபை தருவாராக 